വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫീഡ് ഫോർ കാറ്റിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഫീഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വസ്തുക്കളെന്നും അതിന് ശാസ്ത്രീയ വശം എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫീഡ് കൂടാതെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീഡുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കാറ്റിൽ ഫീഡുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡുകളാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് പാലുൽപാദനം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രണ്ട് തരം ഫീഡ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഒന്ന് ടി എം ആർ ഫീഡും മറ്റൊന്ന് ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ഫീഡും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ഇവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ കാണുന്ന പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ അഥവാ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കാറ്റിൽ ഫീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഫീഡാണ് ടോട്ടൽ മിക്സ്ഡ് റേഷൻ അഥവാ ടി എം ആർ നിങ്ങൾ ഈ പേര് മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കാണാം ടി എം ആർ പലപ്പോഴും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം മിക്കവാറും ചോദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ടി എം ആർ എന്നാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ മിക്സ്ഡ് റേഷൻ ടി എം ആർ എന്നാൽ ടോട്ടൽ മിക്സ്ഡ് റേഷൻ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് റേഷൻ ആണ് അതായത് ദൈനംദിന ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റേഷൻ ആണ് ടി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സാധാരണഗതിയിൽ കാറ്റിൽ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ടോ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തോ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ടി എം ആർ റേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അല്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് അവൈലബിളും ആയിട്ടുള്ള ടി എം ആർ റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇത് ശീലിച്ചു വരുന്ന ഒരു റേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലായ്മ കാരണം ഇന്നും പലരും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന പല ഫാമുകളിലും ഈ ടി എം ആർ റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് വളരെ അധികം മുതൽ മുടക്ക് കുറച്ച് മതിയാകുന്ന ഒരു വാഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റേഷൻ ആണ് ടി എം ആർ റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയറി കാറ്റലിസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റേഷനിങ് ആണ് അതായത് പാൽ ഉൽപാദനം കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോഴും അതായത് ഓരോ ബൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ മുഴുവൻ പോഷണവും നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഈ ഒരു ടി എം ആർ ഡയറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റഫേജ് ഫീഡിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ആകെ മൊത്തം നമ്മൾ ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ റഫേജും കോൺസെൻട്രേറ്റ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓൺലി എന്താണ് വാട്ടറിംഗ് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റവും ടി എം ആർ ഫീഡിങ്ങും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെലവ് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ചിലവ് ഒക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം കുറച്ച് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നോളേജ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ടി എം ആർ ഫീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ന്യൂട്രിയൻറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം ഓരോ കടിയിലും എവരി ബൈറ്റിലും നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം എന്നൊരു അറിവ്
ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്പീഡിങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഗ്രെയിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫീഡിംഗ് രീതിയാണ് ടോട്ടൽ മിക്സ്ഡ് റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റഫേജ് ഫീഡിങ്ങും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിങ്ങും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കട്ട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈബ്രസ് പോലുള്ളൊരു പൊടിഞ്ഞൊരു വസ്തുവായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ മിക്സ്ഡ് റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഫീഡ് മേക്കിംഗ് ടി എം ആർ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതാണ് ടി എം ആർ വാഗൻ ടി എം ആർ വാഗൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു വസ്തുവാണ് ഇത് പുറകിൽ ഒരു വാഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വലിയൊരു ടാങ്ക് പോലത്തെ വസ്തുവാണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഇതാണ് ടി എം ആർ വാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഇതിൽ ഇതില് ഇത് നമ്മള് നമ്മുടെ ജെ സി ബിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന തുമ്പിക്കയെ പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സും റഫേജും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് തിരിച്ച് ഈ വാഗണിലേക്ക് ഇടുന്നു വാഗന്റെ അകഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിനകത്ത് കല്ല് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിന് പകരം ഇവിടെ ബ്ലേഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാണുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡ് ആണ് കാണുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സും റഫേജും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുറകിലേക്ക് ഈ വലിയ വാഗണിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തു തട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ തരികളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഫുള്ളായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ട്രോളീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നേരിട്ട് പശുക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാം പിന്നീട് അത് എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫീഡിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് സിസ്റ്റം അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിത്ത് ടി എം ആർ വാഗനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാഡക്കിൽ നിന്നും ഗ്രാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് പശുവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് റഫേജ് റേഷ്യോ ഇൻ ടി എം ആർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ്സിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ആണ് മിൽക്കിംഗ് ആനിമൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ അൻപത് നൂറ് കിലോ ആണ് നമ്മൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് കിലോ തീറ്റയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അൻപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ്സും നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം റഫേജ്സും നമുക്ക് എടുക്കാം റഫേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് റഫേജ് ആണോ ഉള്ളത് മോർ പോഷണമുള്ള കൂടുതൽ പോഷക മൂല്യമുള്ള റഫേജ് തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഗ്രാസസ് തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ബെയ്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ്സിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം റഫേറ്റ് എന്ന കണക്കിന് വേണം നമ്മൾ ടി എം ആർ വാഗനിൽ ഈ റേഷൻ നിറക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ടി എം ആർ വാഗന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പൊടിയല്ല ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്നാലും ചെറിയൊരു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ നേരിട്ട് പശുക്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്
ഫോർ മിക്സിംഗ് ടി എം ആർ ഫീൽഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഗൺസ് നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നു ഫീൽഡിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റഫേജ് ഓൾറെഡി മിക് ഓൾറെഡി ടി എം ആർ വാഗനിലേക്ക് ഇട്ട കോൺസെൻട്രേറ്റ്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ ഫീൽഡിനകത്തേക്ക് അഥവാ ഫാമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാനും വരാനും പറ്റും അതിനുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫാംസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറബി കഥ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ ഇത് ശീലിച്ചു വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ട്രി എം ആർ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രി എം ആർ ഫീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതായത് പശുക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ടി എം ആർ വാഗണിൽ നിന്നും ഫീഡ് കൊട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന രീതി ടി എം ആർ ഫീഡ് കൊട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡേഴ്സ് ആണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടി എം ആർ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് പകരമായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ കർഷകർ ടി എം ആർ ഫീഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറാണുള്ളത് എന്നാൽ വലിയ ഫാമുകളിൽ ടി എം ആർ ഫീഡിങ് തന്നെയാണ് മുഴുവനായിട്ടും നടന്നു വരുന്നത് കൺവെൻഷനൽ ടി എം ആർ ഫീഡ് എന്താണ് കൺവെൻഷനൽ ടി എം ആർ ഫീഡ് കൺവെൻഷനൽ ടി എം ആർ ഫീഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ചോപ്ഡ് ഗ്രീൻ ഫോട്ടോസ് ഓർ സൈലേജ് രണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലെൻഡ് വിത്ത് സീരിയൽസ് സീരിയൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് സീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ചോളം അരി ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങളൊപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് തവിട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു തവിടുകളെല്ലാം തന്നെയും കൂടാതെ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള പിണ്ണാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓയിൽ സീഡ് കേക്ക്സ് ദെൻ മറ്റു പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ധാന്യങ്ങൾ ദെൻ മിനറൽസ് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് ഫീഡ് അഡിറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിനറൽസും വിറ്റാമിൻസും ഫീഡ് അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഫീഡ് അഡിറ്റീവ്സിൽ വരുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ബാലൻസ് റേഷൻ ടു ദ ഡയറി ആനിമൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ടി എം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് ആദ്യമായി വന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവിടെ ധാരാളം ഗ്രീൻ ഫോൾഡേഴ്സ് ലഭ്യമാണ് അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ സൈലേജോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്ഡ് ഗ്രീൻ ഫോൾഡേഴ്സോ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്പീഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സീരിയൽ സീരിയൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസ് മിനറൽസ് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് ഫീഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് റേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കൺവെൻഷണൽ ടി എം ആർ ഫീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളം നമുക്ക് ചോപ്ഡ് ഗ്രീൻ ഫോഡേഴ്സും സൈലേജും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗ്രീൻ ഫോഡേഴ്സിന്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് രീതിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടി എം ആർ ഡ്രൈ ടി എം ആർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഡ്രൈ ടി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ടി എം ആർ രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ ഫോട്ടോസും സൈലേജും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു നനവുള്ള ഒരു കാരണം ഗ്രീൻ ഫോട്ടോസിൽ ധാരാളം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയൊരു നനവുള്ളൊരു ഫീഡിംഗ് ഒരു ടി എം ആർ ഫീഡാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കർഷകരാണ് അവർക്ക് ഇതുപോലെ വലിയ പുൽമേടുകളോ പുൽത്തോട്ടങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്കി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂസ് തന്നെയാണ് നേരിട്ട് നമ്മൾ പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചോളത്തിന്റെ ചെടിയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാറില്ല പകരം ചോളം വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ തണ്ട് നമ്മൾ നെല്ല് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം വൈക്കോല് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു പൊടി രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടയുടെ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ കൺവെൻഷണൽ ടി എം ആറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത റേഷൻ അന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം കാരണം മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ടി എം ആറും കൺവെൻഷണൽ ടി എം ആറും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ തന്നെയാണ് കൂടാതെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഡ്രൈ ടി എം ആറിൽ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ ടി എം ആറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രൈ ടി എം ആറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് വേസ്റ്റേജ് വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു കൂടാതെ ധാരാളം ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയതിനാൽ റൂമൻ എൻവയോൺമെന്റിനും ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റിക്കും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് റൂമനിൽ ഡൈജഷനും ധാരാളം ഫൈബർ ഡൈജഷ് ഫൈബർ ആവശ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡ്രൈ ടി എം ആർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റൂമൻ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ അമിനോ ആസിഡ് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനും പറ്റുന്നു കൂടാതെ ഡ്രൈ ടി എം ആറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദ ക്യാൻ ബി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റഫേജ് കൊണ്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു കസ്റ്റമൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടി എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ലാക്ടേഷൻ ആനിമൽക്കിന് ആനിമൽസിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജസിലുമുള്ള ആനിമൽസിന് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡിങ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ദൻ റഫേജ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടി എം ആർ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് വീറ്റ് സ്ട്രോ പാഡി സ്ട്രോ ഡ്രൈ ഷുഗർ കെയിൻ ടോപ്സ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൃഷി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം കൃഷിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മളെ ഫീൽഡിൽ ഇട്ട് തന്നെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം ഈ പുകയുടെ പ്രശ്നം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വന്നതോട് കൂടി ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ പശുക്കൾക്കുള്ള ഫീഡുമായി കൂടാതെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ദൻ ടി എം ആർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ടി എം ആർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് വഴി ധാരാളം പൈസ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നു എക്കണോമിക്കൽ ആണ് കൂടാതെ കൺവെൻഷണൽ കാറ്റിൽ ഫീഡിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് വരുന്ന ചിലവ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിലവ് സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കൂടാതെ കൂടുതൽ പോഷക മൂല്യമുള്ള ഒരു ഫീഡിങ് രീതി നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഡ്രൈ ടി എം ആർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ടി എം ആർ റേഷൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പോഷക മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും അതിന് പകരമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പലപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടി എം ആറിൽ ഓൾറെഡി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ് അഡിറ്റീവ്സിൻ്റെയോ മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയോ അഡീഷൻ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് ടി എം ആർ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ ബൈറ്റിലും നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡ് റേഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നു കൂടാതെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ആൻഡ് മെറ്റാബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ
സെലക്റ്റീവ് ഫീഡിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില പശുക്കൾക്ക് ചില ഫീഡ് ഇഷ്ടമല്ല ചില ഇലകൾ കഴിക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ ടി എം ആർ ഫീഡിങ്ങിലൂടെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ സെലക്റ്റീവ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നേ ഇല്ല എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് വളരെ രുചികരമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തും കഴിക്കാത്ത പശുക്കളും കഴിക്കുന്നൊരു പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്റ്റീവ് ഫീഡിങ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കൂടാതെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കൂടുന്നതായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ടു കൺവെൻഷണൽ ഫീഡിങ് കാരണം ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അഥവാ ബാലൻസ് റേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ബൈറ്റിലും പോഷക മൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ബാലൻസ് റേഷൻ ആയാലും മെയിൻ്റനൻസ് റേഷൻ ആയാലും പ്രൊഡക്ഷൻ റേഷൻ ആയാലും ഒരുപോലെയാണ് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ പശുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു അത് പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടി എം ആർ ഫീഡിങ് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം ടി എം ആർ ഫീഡ് ആൻഡ് ടി എം ആർ ഫീഡിങ്ങിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഫീഡിങ് പാറ്റേൺ ആണ് അഥവാ ഫീഡ് ആണ് ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് എന്നത് ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നാൽ ബൈപ്പാസിലൂടെ അതായത് നേരിട്ട് ലോവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അഥവാ അബോമാസിലേക്ക് ഫീഡ് എത്തുന്ന രീതി ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോട്ടീൻ എത്തുന്ന രീതിയാണ് ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് ഫീഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഡയറി കാറ്റൽസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫീഡാണ് ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂമിനൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഡൈജഷന്റെ കാര്യത്തിൽ റൂമിനൻസിന്റെ പ്രത്യേകത ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് അഥവാ നോൺ നൈട്രോജീനസ് ഫീഡിൽ നിന്നും അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്കുണ്ട് റൂമിനൻസിനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ റൂമൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ റോമിനൻസിനുണ്ട് എന്നതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ഇതേ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് കരുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഇതും മൈക്രോബിയൽ ഫെർമെൻറ്റേഷന് വിധേയമാവുകയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ പോരെ എന്ന് എന്നാൽ ലോ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കാറ്റൽസിന് അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ ഹൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോഷണം മുഴുവനായും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നത് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റൂമിനിൽ വെച്ച് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കാതെ ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മുടെ അനിമൽസിന് കിട്ടുന്നു ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ഇസ് എൻ അനിമൽ ഓർ പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇൻ കൗ റൂമൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു പാസ് ഇൻ ടു ദ ലോവർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ടു കൗ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവിലുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് റൂമിലേക്ക് എത്തിയാലും അത് ഡീഗ്രേഡ് ആവാതെ നശിച്ചു പോകാതെ മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ള പോഷണം നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം ബൈ ബൈപ്പാസിങ് ദ റൂമൻ റൂമനിൽ കയറിയാലും നശിക്കാതെ വരുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ പശുക്കളുടെ പാൽ ഉൽപാദനത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇതിനു
ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ പ്രോട്ടീന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയാതെ നേരിട്ട് അബോ മാസത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതി രണ്ട് രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർമാലിൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡിന്റെ സഹായത്താൽ സ്പെഷ്യലി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫീഡ് ഒരു കാരണവശാലും റോമനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെർമെന്റേഷന് വിധേയമാകാതിരിക്കുകയും നേരിട്ട് അബോ മാസത്തിലേക്ക് എത്തുകയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിൽ എത്രത്തോളം അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനായും നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫോർമാൾഡ് ഹെഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഫോർമാൾഡ് ഹെഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ലിങ്ക് വിത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ പ്രോട്ടീൻ ലെസ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു മൈക്രോബിയൽ അറ്റാക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് അമിനോ ആസിഡുമായിട്ട് ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് ധാരാളമായി ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൈക്രോബ്സിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും ഇത് നശിച്ചു പോകാതെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ബോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്രോസ് ലിങ്ക് ബോൺസ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് എവിടെയാണ് എന്താവുക റൂമനിലാണ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആസിഡിക് പി എച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് ക്രോസ് ലിങ്ക് വിട്ട് സാധാരണ സിമ്പിൾ ചെയിൻ ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റൂമനിൽ എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ അബോമാസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആസിഡിക് പി എച്ച് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൂമിൽ വെച്ച ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആയതിനാൽ അവിടെ വെച്ച അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഫെർമെന്റേഷൻ വിധേയമാകുന്നില്ല എന്നാൽ അബോമാസത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആസിഡിക് പി എച്ച് ആയതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് സിമ്പിൾ അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ലോവർ ഡയജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂമയിൽ വെച്ചിട്ട് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആയതിനാൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ആയതിനാൽ പ്രോട്ടീൻ ആയതിനാൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ നടക്കാതെ ഫെർമെന്റേഷൻ വിധേയമാകുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ അബോമാസം അഥവാ ലോവർ ഇൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആസിഡിക് പി എച്ച് ആണ് കാരണം എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവും ഡൈജഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വെച്ച് മാത്രം ഡൈജഷന് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ നടക്കുകയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ബൈ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ റൂമിനൻസിന്റെ അഥവാ നമ്മുടെ പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഡീഗ്രേഡബിൾ പ്രോട്ടീൻസും ആവശ്യമാണ് നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ പ്രോട്ടീൻസും ആവശ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഡീഗ്രേഡബിൾ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാവും നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുൾ അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ഡീഗ്രേഡബിൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് റോമനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെർമെന്റേഷന് വിധേയമാവുകയും വൊളറ്റൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെയും പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ആയിട്ടുള്ള വൊളറ്റൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും മറ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സും ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ അഥവാ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എസ്കേപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ഓർത്ത് വെക്കുക നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് പ്രോട്ടീന് എവിടെ വെച്ച് റൂമിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഡീഗ്രഡേഷന് വിധേയമാകുന്നില്ല നേരിട്ട് ലോവർ ഇൻഡസ്ട്രീൻ അഥവാ അബോമാസത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടേക്ക് അവിടെ നിന്നും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അമിനോ ആസിഡ് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസും നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ പ്രോട്ടീൻസും രണ്ടും നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമാണ് രണ്ടിന്